हाई ऑल दिस इज एंजली वेलकम टू माई चैनल और ये है डे सेवेंटीन ऑफ आर सिक्स हंड्रेड एम सी क्यू सीरीज जिसमें आपको थर्टी वीडियोज प्रोवाइड करी जाएंगी जहाँ पर आप इन टोटल सिक्स हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर योर टर्म वन सिलेबस सो एग्जाम आ गया है एंड दिस इज द टाइम दैट यू शुड गो थ्रू ऑल इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप ये पूरी सीरीज देख सकते हैं एक पी डी एफ में मैंने सारी की सारी क्लासेस के लिंक्स डाल दिए हैं प्ले लिस्ट भी है चैनल पर अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर हैं आई एल शेयर द लिंक ऑफ द प्ले लिस्ट एज वेल एज आई एल शेयर द लिंक ऑफ द पी डी एफ सो बिफोर एग्जाम्स ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है टू प्रिपेयर फॉर योर टर्म वन एग्जाम्स पाँच दिन की छुट्टी है आराम से आप इन क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकते हैं सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट ऑफ क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट दैट बेटा माई नेम इज़ अंजुली एंड आई हैव सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग आई पी एंड सी एस टू सी बी एस ई बोर्ड सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके पास सी एस या आई पी है आप क्लास इलेवेंथ या ट्वेल्थ में हैं आप आगे जाके बी सी ए बी टेक या बी एस सी करना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट टू गेट प्लेस इन अ गुड कंपनी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी सो गो अड सब्सक्राइब द चैनल यू विल नेवर रिग्रेट योर डिसीजन एंड या शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑल योर क्लासमेट्स एवरी वन हु यू थिंक इज इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग सो लेट्स स्टार्ट सो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे पिछली बार अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से सो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है दिस इज बेस्ड ऑन फाइल हैंडलिंग स्पेसिफिकली टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग सो यहाँ पे ये फाइल का कंटेंट ऑलरेडी दिया हुआ है इट्स गिवन आई एम अ पाइथन प्रोग्रामर आई लव कोडिंग एज वेल एज टीचिंग हाउ टू कोड प्रोग्रामिंग इज फन सो नाउ वी हैव दिस प्रोग्राम सो अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और वो इस फाइल को यूज कर रहा है तो आपको बताना है कि पॉसिबल आउटपुट क्या होगा सो आप आउटपुट साथ के साथ कमेंट्स में लिख सकते हैं या आप लास्ट में भी मुझे बता सकते हैं कि मैम इतने क्वेश्चंस में से मेरे इतने करेक्ट थे बट इट्स गुड इफ यू कीप राइटिंग द आंसर्स साइड बाय साइड सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्टीन क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया फाइल को ओपन की जब फाइल ओपन होती है तो बाय डिफॉल्ट फाइल पॉइंटर जीरो पे होता है सो so हमने वहाँ पर लिखा एफ डॉट सीक सेवन तो वो कहाँ पहुँच गया सेवन पे फिर लिखा डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड सिक्स अगर आपसे पूछा जाता कि रीड क्या हो के आएगा तो जीरो पे आई है वन पे स्पेस है टू पे ए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो पी पे आपके पास सेवन है यहाँ से हम छः कैरेक्टर्स रीड करते तो पाइथन रीड हो जाता सो so आपसे ये नहीं पूछा है कि रीड होके क्या आएगा पर अगर पूछा जाता तो पाइथन वुड हैव बिन द आंसर तो फाइल पॉइंटर आ जाएगा इधर और ये जो आपकी पोजिशन है दिस इज थर्टीन सो इसका सही आंसर होगा थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन सो यहाँ पे क्या लिखा है डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स सो वी हैव रेड ऑल द लाइन्स विद द हेल्प ऑफ वन कमांड और उसके बाद प्रिंट किया है लेन डेटा सो रीड लाइन्स रीड्स योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट जिसमें पहली लाइन पहली स्ट्रिंग बन जाती है दूसरी लाइन दूसरी स्ट्रिंग बन जाती है तीसरी लाइन तीसरी स्ट्रिंग बन जाती है तो आपके पास तीन लाइन्स हुई सो लेंथ विल ऑल्सो कम एज थ्री सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी थ्री नेक्स्ट यहाँ पर हमने फाइल को ओपन किया है रीड मोड में फाइल से डेटा को रीड किया एज अ स्ट्रिंग और उसको स्प्लिट कर लिया स्प्लिट करने से क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा डेटा जो एज अ स्ट्रिंग आया था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लिस्ट और स्प्लिट में बाय डिफॉल्ट स्पेस पे स्प्लिट किया जाता है तो उस लिस्ट के अंदर एक वर्ड बन जाएगा आई एक बन जाएगा एम एक ए एक पाइथन एक प्रोग्रामर एंड सो ऑन सो आई हैव अ नंबर ऑफ वर्ड्स इन द लिस्ट अब यहाँ पे लूप लगाया गया है फॉर वर्ड इन डेटा तो ये एक एक करके उस लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से वर्ड को उठाएगा जैसे कि पहले इसमें आई आएगा फिर इसमें एम आएगा फिर इसमें ए आएगा फिर पाइथन आएगा एंड सो ऑन और वो चेक कर रहा है कि अगर उस वर्ड की लेंथ दस से ज़्यादा है तो उसको प्रिंट कराया जाए अदरवाइज उसे प्रिंट नहीं कराया जाए सो आउट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स वी हैव ओनली वन वर्ड प्रोग्रामिंग क्योंकि प्रोग्रामर में एग्जैक्टली दस लेटर है और यहाँ पे ग्रेटर लिखा है सो प्रोग्रामिंग इज द ओनली वर्ड जो फाइल में भी है इट्स देर इन द फाइल ठीक है सो मेक श्योर कई बार ऐसे हो सकता है कि दो वर्ड्स आपको दे देंगे दोनों की लेंथ दस से ज़्यादा है लेकिन दोनों फाइल में नहीं होंगे एक होगा एक नहीं होगा सो प्रोग्रामिंग यहाँ फाइल में भी है और इसकी लेंथ भी दस से ज़्यादा है सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके सो देन वी हैव दिस एफ इज इक्वल टू ओपन डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ डेटा डॉट स्प्लिट सो इसमें भी सेम लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा 
So you need to count your words. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So C is the right answer because it has 18 words. Hai. So it counts the number of words, right? Which keyword in code is used to deal with runtime error? So this code is which helps us read a binary file ka data read kar rahe and print. But it can be generated a runtime error generate ho sakta hai, jo hota hai end of file error. So which keyword is which you can help with the runtime error? Rahe. So the answer is option number A. Try. So try keyword helps us to deal with runtime error. Usually runtime error aane pe program terminate ho jata hai, but it will not let it happen. Which statement is used to read one record from binary file? So which statement is which you read one record? Ko read karti hai? So line numbers here are not but let's say this is line 1, this is line 2, line 2, line 3, line 4. So line 4 is the correct answer. So pickle.load. So pickle dot load ki help se hum read kar rahe hai. So B will be the correct answer. Write the name of the module to be imported for using rename function. So hum ek rename function use karte hai. Or replace bhi hota hai. Or bhi baut sare functions hote hai. Jo aapke operating system se related hai. Jo uski upar based hai. So we use OS. OS is the library jis ki andar remove, rename, replace jaise functions hote hai. जो फाइल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। So answer for this is OS and OS stands for operating system. Which function is used to write a list of employees data in a file named emp.csv? So आपको क्या करना है list of employees को write करना है, ठीक है? Single employee नहीं है, you have a list of employees. So if I have to write a list of employees, that means I have to use write rows. So CSV file में write करने के लिए दो functions होते हैं, एक होता है write row, एक होता है write rows. Multiple list जब आप write करोगे, तो write rows use करेंगे. Single list के लिए write row होता है, यहाँ पे list of employees है. एक employee की खुद की एक list होगी, तो list of employees मतलब काफी सारी list हो गई. So B is the correct answer. Okay, what is the output of this question? So ये function पे base question है आपका. So P is 90, Q is 20, print karaya to 90, 20 print ho jayega. Perfect. Yahan se function call ho gaya. P ki value gai A mein, Q ki value gai B mein. So my A becomes 90 and B becomes 20. 90 mein humne add kiya 10. To kitna ho gaya 100. B mein se humne minus kiya 5. To ho gaya 15. To print kara diya jayega 100 comma 15. So 115 screen pe print ho jayega. Perfect. वापस आएंगे और P और Q को प्रिंट कराएंगे, so it should be 90, 20 क्योंकि जो चेंजेस आपने किए तो वो A और B में किए वो तो लोकल पैरामीटर्स हैं, उनके चेंजेस वापस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं और हमने कुछ भी रिटर्न भी नहीं किया है, since we have not returned anything वेरिएबल में कहीं पे ग्लोबल यूज नहीं हुआ है, तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते, they will remain 90, 20. So option A ये जो पहले वाला है, Sahi answer rahega yahan par. Okay. Now you can see I have used the keyword global. So ab kya change aaj jayega? Print A, B to thik hai 50, 30 ko print karega. Process call ho gaya. Aapne bata diya ki jo A hai wo global hai. Matlab A mein mein yahan changes karoongi to wo wapis reflect honge. To A mein mein ne 10 add kiya. 50 se wo change ho ke 60 ho jayega. B ko 5 kiya. Lekin jo B hai wo global nahi hai. So, ऐसा लिखने से B एक और variable बन जाएगा यहाँ पे जो कि process के local होगा. So, it will create another variable जिसको हम local of process कहेंगे. तो जब हम वापस आएंगे तो ये B तो ये बाहर वाला है 30 वाला ये वाला नहीं है. So, A change हो गया 60 हो गया लेकिन B आपका अभी भी 30 ही है. So, your answer will be option C. तो पहले print हुआ था 50 30. Call के बाद A change हो चुका है वो 10 से increase हो गया. लेकिन B वही का वही है, so 50 30 and 60 30 will be printed on the screen. What will be the output of this code? So यहाँ से शुरू होता है, x में 20 है, function call हो गया, ऊपर चले गए, x में 10 हुआ, print x हुआ, so obviously यहाँ x में 10 जा रहा है, print x कर रहे हैं, तो ये तो 10 ही print करेगा, ये line तो definitely 10 print करेगी, क्योंकि बिल्कुल assignment के नीचे आपने उसको print कर दिया है. 
पर वही बात है कि यहाँ पे भी कोई ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं है तो ये इसका अपना लोकल वेरिएबल है इसका इस एक्स के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है सो दिस एक्स इज नॉट रिलेटेड विद दिस वन जब हम वापस आएंगे और हम यहाँ एक्स को प्रिंट करेंगे तो वो अपने एक्स को प्रिंट करेगा विच विल बी ट्वेंटी सो आंसर विल बी टेन ट्वेंटी ऑल दो दो डिफरेंट लाइन्स पर आएगा बट प्रिंट क्या होगा टेन एंड ट्वेंटी सिंस नो ग्लोबल की वर्ड इज यूज हेयर ओके सो यू हैव टू प्रोडक्ट द आउटपुट फॉर दिस इसमें कॉल के अंदर कॉल हो रहा है तो सबसे पहले आप अंदर वाली कॉल को सॉल्व करेंगे यहाँ पे अंदर कॉल हो रहा है सम फाइव कॉमा टेन तो फाइव गया एक्स में टेन गया वाई में रिटर्न हो गया उसका सम तो फिफ्टीन इस चीज को रिप्लेस कर देगा सो फाइव प्लस टेन इज फिफ्टीन यू विल गेट फिफ्टीन एट दिस प्लेस अब ये बन जाएगा टेन कॉमा फिफ्टीन तो x में जाएगा 10, 15 जाएगा y में ऐड होके आएगा 25, 25 आएगा टोटल में प्रिंट हो जाएगा सो ए इज द करेक्ट आंसर सो 25 विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड ओके ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कंसिडर द प्रोग्राम कोड एंड आंसर द फॉलोइंग सो आपके पास एक स्ट्रिंग दी हुई है सी बी एस ई ऑनलाइन रैंडम नंबर हमने जनरेट किया जीरो से थ्री के बीच में रैंड इंट है इसलिए जीरो भी आ सकता है वन भी आ सकता है टू भी आ सकता है और थ्री भी आ सकता है दोनों साइड इंक्लूसिव होती हैं तो जीरो वन टू थ्री एनी ऑफ दीज कैन कम एन एस नाइन लूप लगाया कि वाइल एस टी आर एन मतलब पहले तो एन नाइन है तो एस टी आर नाइन इज नॉट इक्वल टू एल सो ये सी मेरा है जीरो पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन पे है ई सो इट इज नॉट ठीक है नाइन इज नॉट इक्वल टू एल ट्रू ट्रू है तो अंदर आ जाएंगे एस टी आर एन मतलब एस टी आर नाइन विच इज ई एस टी आर नम विच कुड भी जीरो वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है तो सी बी एस ई में से कुछ भी हो सकता है तो यहाँ ई के साथ सी है तो वो भी वैलिड है यहाँ ई के साथ ई है तो वो भी वैलिड है वन और फोर नहीं हो सकते सो टू और थ्री हो सकते हैं ठीक है तो हमारे यहीं पर दो तो एलिमिनेट हो गए कि वन और फोर तो हो नहीं सकते बचे टू और थ्री ठीक है आगे चलते हैं नम इंक्रीज हो जाएगा तो अगर नम जीरो था तो वन हो जाएगा वन था तो टू हो जाएगा और एन जो है वो एक कम हो जाएगा एन हो गया एट अब एस टी आर एट पे है एन विच इज नॉट इक्वल टू नल फिर वो प्रिंट करेगा एन मतलब पहली वैल्यू जो इसमें सेकेंड टर्म में प्रिंट होगी वो एन होगी दोनों में ही एन है अब यहाँ देखो सी से अगला लेटर बी है सी बी एस सी में तो ये भी ठीक है इधर देखा जाए ई e से अगला लेटर ओ है तो ये भी ठीक है ठीक है सो so, यहाँ पर हम जब देखेंगे तो हमारी ऑप्शन नंबर टू और ऑप्शन नंबर थ्री दोनों ही वैलिड आएंगे क्योंकि इसके बाद आपका नाम एक और कम हो जाएगा आई तो यहाँ आपके पास आई है यहाँ भी आई है फिर सी बी के बाद एस आता है बिल्कुल सही यहाँ पर ई e, ओ और उसके बाद एन आता है तो बिल्कुल सही सो so, टू और थ्री जो है वो हमारे करेक्ट आंसर्स हैं इसमें उसके बाद जब नम डिक्रीज होगा तो एल आ जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एस टी आर एन नॉट इक्वल टू एल भाई अब तो एल है एल है तो कंडीशन विल बी फॉल्स वी विल स्टॉप एंड वी विल कम आउट ऑफ द लूप सो ऑप्शन टू एंड थ्री आर द करेक्ट आंसर सो ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन लोगों को मुश्किल लगते हैं बट आई गेस दीज आर द ईजिएस्ट क्वेश्चन यू हैव सो योर टीचर हैज गिवन यू अ मेथड ऑफ फंक्शन फिल्टर वर्ड इन पाइथन which read lines from a text file newsletter.txt and display those words which are lesser than 4 characters ab beech mein blanks hai jo aapko fill karne hai sabse pehli cheez bahut easy hai aapko file mein se read karke kuch process karna hai hai na content hai so you have to read so very easy the mode in which you have to open the file is r theek hai so yahan pe answer hoga d we have to open the file in read mode ab second question thoda sa hai jahan sochna hai लाइन इज इक्वल टू फाइल डॉट सो वर्ड्स तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मतलब हमें पूरे फाइल के कंटेंट को रीड करना है इन वन स्टेटमेंट सो इट शुड बी फाइल डॉट रीड सो फाइल पूरा स्मॉल में है रीड भी पूरा स्मॉल में आएगा सो फाइल डॉट रीड सो फाइल डॉट रीड इज द करेक्ट आंसर फिर आप यहाँ पे क्या करोगे वर्ड्स निकालोगे वर्ड्स कैसे आ जाएंगे लाइन डॉट स्प्लिट तो सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि लाइन स्मॉल में है स्प्लिट भी स्मॉल में है सो लाइन डॉट स्प्लिट जब हम लिखेंगे तो जो पूरा उसने यहाँ रीड किया था उसको वो वर्ड्स में डिवाइड कर देगा और वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा फिर आप एक एक करके वर्ड को प्रोसेस कर रहे हो आपने लगाया फॉर सी इन वर्ड और यहाँ पे आके हमारी कंडीशन चेक होगी सो इट शुड बी इफ 
लेंथ ऑफ सी ग्रेटर देन फोर सो वी शुड प्रिंट सी इसके क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गए हैं बट यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए था दैट शुड बी कि यहाँ कंडीशन क्या आएगी सो यहाँ पे आना चाहिए लेन ऑफ सी लेन ब्रैकेट में सी ग्रेटर देन फोर क्योंकि फोर से ज्यादा वाले चाहिए और ये लास्ट लाइन तो सबसे ईजी होती है दिस शुड बी फाइल डॉट क्लोज तो जब हमारा सारा काम हो जाए तो वी शुड क्लोज द फाइल ठीक है तो हमें फाइल को बंद कर देना चाहिए ठीक है नाउ सिमिलर वे दिस केस स्टडी इज गिवन फॉर बाइनरी फाइल सो जब आप बाइनरी फाइल को ओपन करेंगे सर्च करने के लिए तो ऑब्वियसली वी हैव टू रीड फ्रॉम द फाइल है ना सो आर बी रीड बाइनरी यूज होगा यहाँ पे सो आर बी शुड बी द मोड इन विच यू हैव टू ओपन द फाइल यहाँ पे क्या आना चाहिए ट्राई सो वी शुड हैव सी दैट इज ट्राई सो यहाँ पे ट्राई होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में एफ है ना एंड देन वी शुड हैव अ कंडीशन हेयर एंड एट द एंड वी शुड क्लोज द फाइल सो ये आपके केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको कुछ कोड दिया होता है और कुछ ब्लैंक होते हैं वे यू हैव टू फिल इन द डेटा सो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो आएगी इफ रेक जीरो इज इक्वल टू वन मतलब बच्चे का जो आई है वो वन है तो हमें शो करना है सो so, जीरो पे रोल नंबर होगा क्योंकि यहाँ लिस्ट दी हुई है रोल नंबर नेम मार्क्स तो जीरो पे रोल नंबर होगा वन पे नेम टू पे मार्क्स सो हम लिखेंगे रेक जीरो इक्वल टू वन सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व द केस स्टडी क्वेश्चन सो ये थे आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आज हमने मैक्सिमम किए हैं फाइल हैंडलिंग और फंक्शन के ऊपर बेस्ड सो so, ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे दिस वॉज डे सेवनटीन थर्टीन मोर वीडियोज विल बी देयर सो टोटल देर इज अ सेट ऑफ थर्टी वीडियोज जहाँ से आप अपने 600 सौ एम सी क्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल कमेंट्स में लिख के बताना कि आपकी तैयारी कैसी है कितने आंसर्स सही गए ठीक है और किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ताकि हम पेपर से पहले उसको थोड़ा एक बार और फोकस से रिवाइज कर सकें रिवाइज तो हम पूरा सिलेबस ही करेंगे वैसे बट दैट इज इट सो जो वीडियो है सेवन सिक्स डेज का जो मास्टर प्लान है वो जरूर देख लेना बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू शेड्यूल योर टाइम कि जो पेपर से पहले की छुट्टियां हैं उसको आप किस तरह से मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो सो ऑल द ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर अदर एग्जाम्स एंड फॉर ऑब्वियसली सी एस टर्म वन थर्टी फाइव में से थर्टी फाइव लाना है तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा हाउ इज द जोश कौन कौन डिटर्मेंड है कि थर्टी फाइव लेकर आने ही है एंड आई सी यू द नेक्स्ट क्लास टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक है एंड फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ऑल्सो सो अन अकेडमी इज द एप वेर आई टीच सी एस एन आई पी ओनली एज अ प्लस एजुकेटर सो यहाँ पे फ्री क्लासेस भी होने वाली हैं आई बी कमिंग लाइफ एवरी डे बिफोर योर एग्जाम तो आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट से और मुझे फॉलो कर दो यहाँ पे जाके फॉलो बटन होगा आपसे एक कोड पूछा जाएगा टू अनलॉक द फ्री प्लान वहाँ पे आप एंटर करेंगे ए एल कोडर्स ए एल कोडर्स आपको एंटर करना है डिस्क्रिप्शन में गिवन है मेरी प्रोफाइल का लिंक एज वेल एज द कोड सो थ्रू देर यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन फॉलो मी ताकि जब भी आपका एग्जाम आएगा चार पांच दिन रह गए हैं बस सो वी विल बी चार पांच दिन रह गए हैं आपके केमिस्ट्री के एग्जाम को उसके बाद हमारा आप अपने पेपर की तैयारी शुरू करेंगे सो दैट इज इट फॉर टूडे एंड आई सी यू सून इन दी अपकमिंग वीडियो टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ